ఫ్రెండ్స్ ఈ సంవత్సరం ఏపీపిఎస్సి గ్రూప్ వన్ రిజల్ట్స్లో డిప్యూటీ కలెక్టర్గా సెలెక్ట్ అయిన హెలా షేరన్ మన దగ్గర గైడెన్స్ తీసుకున్న వన్ ఆఫ్ అవర్ స్టూడెంట్స్ హెలా షారన్ యూపీఎస్సికి ప్రిపేర్ అవుతూనే ప్యారల్గా గ్రూప్ వన్ ఎగ్జామ్ రాసి డిప్యూటీ కలెక్టర్గా సెలెక్ట్ అయింది సో షారన్ కంగ్రాచులేషన్స్ ఆన్ సక్సెస్ ఐ వాంట్ టు థ్యాంక్ శరత్చంద్ర అకాడమీ వారి గైడెన్స్ వల్ల నాకు ప్రతి ఒక్క లెవెల్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ లో అది హెల్ప్ఫుల్ అయింది అండ్ ఐ వాజ్ ఏబుల్ టు కాన్ఫిడెంట్లీ ఫేస్ ద క్వశ్చన్స్ అండ్ ద ఇంటర్వ్యూ బోర్డ్ యాజ్ వెల్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ షారన్ ఇప్పుడు సివిల్ సర్వే వాళ్ళు చాలా మంది గ్రూప్ వన్ నోటిఫికేషన్ రాగానే ఈ సంవత్సరం మన ఫోకస్ అంతా గ్రూప్ వన్ పై పెడదాము ఎందుకంటే రెండు ప్యారల్గా ప్రిపేర్ అవడం వలన రెండు రావేమో అని ఒక భయం ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తూ ఉంటారు అయితే మరి నువ్వు గ్రూప్ వన్కి ప్రిపేర్ అదే యూపీఎస్సీకి ప్రిపేర్ అవుతున్న ప్రాసెస్లో గ్రూప్ వన్ ఎగ్జామ్ రా రాయడానికి ఎడిషనల్గా ఏమైనా బర్డన్ ఫీల్ అయ్యావా లేదా యూర్ ఏబుల్ టు బ్యాలెన్స్ బోత్ యాక్చువల్గా యూపీఎస్సీ ప్రిపరేషన్ అన్నది నాకు గ్రూప్ వన్ ప్రిపరేషన్లో యాక్చువల్గా హెల్ప్ చేసింది సార్ మనము గ్రూప్ వన్ ప్రిపే యూపీఎస్సీకి ప్రిపేర్ అవుతూ ఉన్నప్పుడు మనం ఇండెప్త్గా చదవడం వల్ల మన గ్రూప్ వన్కి ఇది హెల్ప్ అవుతుందే కానీ అదే ఏ యాంగిల్లోనూ మనకు హర్డుల్ అవ్వదు సార్ బికాజ్ స్టార్టింగ్ మనం ప్రిలియమ్స్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే మనకు యూపీఎస్సీ సిలబస్ ఏపీ సిలబస్ ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్గా ఉంటుంది కాబట్టి మనకు ప్రిలియమ్స్ అన్న దాంట్లో ఎక్కువ యూపీఎస్సీ ప్రిపరేషన్ మనకు ఇంకా ఈజ్ చేస్తుంది ప్రాసెస్ ఓకే అయితే సార్ ఇప్పుడు ఫిలిమ్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గ్రూప్ వన్ ఫిలిమ్స్లో దెర్ ఆర్ టూ పేపర్స్ బట్ మోస్ట్లీ గ్రూప్ వన్ ఫిలిమ్స్లో ఏపీకి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ బాగా తక్కువ ఉంటాయి అంటే గ్రూప్ వన్ మెయిన్స్లో ఏపీ క్వశ్చన్స్ బాగానే ఉంటాయి కానీ గ్రూప్ వన్ ఫిలిమ్స్లో మాత్రం క్వశ్చన్స్ తక్కువ ఉంటాయి కదా సో గ్రూప్ వన్ ఫిలిమ్స్ రాయడానికి ఎడిషనల్గా నువ్వు ప్రాక్టీస్ చేసావా లేదా జస్ట్ యువర్ ఏబుల్ టు రైట్ ది ఎగ్జామ్ డైరెక్ట్లీయా ఎగ్జామ్ కన్నా ముందు నేను కొంచెం ఏపీ కరెంట్ అఫైర్స్ చూశాను సార్ ఆల్దో దాని మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేదు నా స్ట్రాటజీ ఏంటంటే సార్ ఏదైతే ఇండియా వైడ్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయో నేషన్ వైడ్ క్వశ్చన్స్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయో లైక్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆర్ పాలిటీ ఆర్ హిస్టరీ ఇట్లాంటివి ఇలాంటి వాటిలో నేను ఎక్కువ కవర్ చే స్కోర్ చే చేసేయాలి ఇన్ కేస్ ఏపీ వచ్చినా కూడా ఏ ఇండియా అన్నది ఎక్కువ ఇండియా బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ బేస్ మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తూ స్కోర్ చేసుకోవాలి అక్కడ నా స్కోర్ని ఇంప్రూవైజ్ చేసుకోవాలని ట్రై చేశాను సార్ ఓకే ఇంకోటి సార్ ఇప్పుడు జనరల్గా అంటే యూపీఎస్సీలో పేపర్ టూ సీసీఆర్ కూడా చాలామంది ఈ మధ్య ఫెయిల్ అవుతున్నారు అలా ఈవెన్ అయితే ఒకటి గ్రూప్ వన్లో పేపర్ టూ అంటే ఏదైతే అరిథమెటిక్ రీజనింగ్ జీకే ఉంటుందో అది కౌంట్ అవుతుంది మాములుగా మార్క్స్లో అయితే యువారే ఐఐటి రూర్కీ స్టూడెంట్ ఐఐటి రూర్కే కాబట్టి నువ్వు మ్యాథ్స్ రీజనింగ్ కొంచెం స్ట్రాంగ్గా ఉంటావు బట్ జనరల్గా ఈ పేపర్ టూని బెటర్గా రాయడానికి పేపర్ వన్ అంటే ఓకే హిస్టరీ జాగ్రఫీ ఎక్కడ బాగా చదువుతారు ఓకే బట్ పేపర్ టూ ఫిలిమ్స్ని బాగా రాయడానికి జనరల్గా ఇప్పుడు రాసే ఇప్పుడు రాస్తున్న యాస్పిరెంట్స్కి ప్లీజ్ గివ్ సమ్ సజెషన్ ఎలాగా ప్రిపేర్ అయితే బెటర్ అని ఉంటాం మనము యాక్చువల్గా దీంట్లో కూడా మళ్ళీ యూపీఎస్సి సీసాట్ ప్రిపరేషన్ మనకు హెల్ప్ చేస్తుంది ఏదన్నా మనము జనరలైజ్డ్ సీసాట్ లెవెల్స్ ఉన్న క్వశ్చన్ బ్యాంక్ లాంటిది ఏదైనా తీసుకొని ఆ క్వశ్చన్స్ ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటే ఏపీలో రాదర్ క్వశ్చన్స్ దానికన్నా కొంచెం లో లెవెల్లో ఉంటాయి కాబట్టి అవి మనం ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు అని అనిపించింది సార్ ఆల్దో నేను దానికి ఎక్కువ ఫర్దర్ ప్రాక్టీస్ చేయలేదు కానీ క్వశ్చన్ పేపర్ చూసినప్పుడు సీసాట్ రాదర్ ఎక్కువ టఫ్ ఉండేది బట్ ఇది కొంచెం ఈజీ అనిపించింది సార్ మనకు సీసాట్ క్వశ్చన్స్ ప్రాక్టీస్ చేసి సరిపోతుంది సార్ ఓకే ఓకే సార్ సార్ ఇంకోటి ఇప్పుడు టూ థౌజండ్ ట్వంటీలో గ్రూప్ వన్ మెయిన్స్ రాదు సార్ మీరందరూ కూడా మీ బ్యాచ్ అందరూ కూడా అదే సంవత్సరం వితిన్ వన్ మంత్ గ్యాప్లో సివిల్స్ మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ పెట్టడం జరిగింది సో గ్రూప్ వన్ మెయిన్స్ రాసి వెంటనే సివిల్స్ రాసావు కదా ఇప్పుడు అదే ఈ సంవత్సరం కూడా సివిల్స్ ఎగ్జామ్ ఉన్న టైంలోనే గ్రూప్ వన్ ఉండే అవకాశం ఉంది లేదా ఈవెన్ ఇండియన్ ఫారెన్ సర్వీస్ ఎగ్జామ్ ఉన్న టైంలోనే ఉండే అవకాశం ఉంది అంటే గ్యాప్ తక్కువ ఉంటుంది ఆ ఎగ్జామ్కి ఎగ్జామ్కి సో అప్పుడు గ్రూప్ వన్ ఎగ్జామ్ వల్ల నీకు ఏమైనా సివిల్స్ ఎఫెక్ట్ అయిందా ప్రిపరేషన్ కానీ సివిల్స్ ఎగ్జామ్ ఎఫెక్ట్ అయింది అనుకుంటున్నావా నేను గ్రూప్ వన్ ఎగ్జామ్ సివిల్స్ ఎగ్జామ్ టైమింగ్స్ ఎలా మేనేజ్ చేశానంటే సార్ ఏదైతే సివిల్స్కి యూపీఎస్సీకి కామన్గా ఉంటుందో ఆ సబ్జెక్ట్ నేను గ్రూప్ వన్ కన్నా ముందు చదివేశాను సార్ మోర్ కాన్స్ ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ దాన్ని చేశాను తర్వాత నా ఆప్షనల్ లాంటి సబ్జెక్ట్స్ నేను నెక్స్ట్
గైడెన్స్ చూశాను సార్ సార్ గైడెన్స్ లో ఏం చెప్పారంటే యూపీఎస్సీ టూ ఎస్ఏస్ ఉంటాయి దాంట్లో మనము రెండు మోనోటోనస్ సిమిలర్ గా ఇంట్రడ్యూస్ చేయకుండా డిఫరెంట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసినప్పుడు ద ఎగ్జామినర్ విల్ బి ఇంప్రెస్డ్ అన్నారు సో నేను సేమ్ లాజిక్ ఇక్కడ అప్లై చేసి మన త్రీ ఎస్ఏస్ కి త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ ఇంట్రడక్షన్ ఇవ్వడానికి నేను ట్రై చేశాను సార్ నేను యూజ్ చేసుకున్న టైప్స్ ఏంటంటే ఒకటి డేటా బేస్డ్ ఇంట్రడక్షన్ ఇచ్చాను ఇంకోటి ఒక హైపోథెటికల్ సిచ్యువేషన్ బేస్డ్ ఇంట్రడక్షన్ అండ్ అదర్ వన్ ఇస్ స్టోరీ బేస్డ్ ఇంట్రడక్షన్ అండ్ ఎస్ఏ ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు ఐ హ్యాడ్ మెటీరియల్ లైక్ కొటేషన్స్ ఏదైనా జనరలైజ్డ్ టాపిక్స్ మీద నేను ముందే ప్రిపేర్ అయ్యాను లైక్ విమెన్ ఇష్యూస్ ఆర్ విమెన్ ఇష్యూస్ లాంటి ఇష్యూస్ నేను ముందే ప్రిపేర్ అయిపోయి దానికి కావాల్సిన జడ్జ్మెంట్స్ కొటేషన్స్ ఇలాంటివన్నీ నేను ముందే ప్రిపేర్ అయ్యి ఉన్నాను సార్ అలా నేను యూపీఎస్సీ ఐ మీన్ ఎస్ఏ ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేసాను సార్ ఇంకోటి శరణ్ ఇప్పుడు ఎస్ఏలో మూడు ఉంటాయి కదా త్రీ ఎస్ఎస్ ఉంటాయి త్రీ ఎస్ఎస్ ని ఒకేలా రాయకుండా కొంచెం డిఫరెంట్ గా రాయడానికి ట్రై చేసేవా ఫర్ ఎడిషనల్ మార్క్స్ రావడం కోసం అంటే ఒక్కొక్క దాంట్లో కొన్ని కొన్ని వాటిలో ఫిలసాఫికల్ గా లైక్ కొటేషన్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం కొన్నిట్లో జడ్జ్మెంట్స్ ని ఇంక్లూడ్ చేయడం అలాంటి స్ట్రాటజీ ట్రై చేశాను సార్ రాదర్ దాన్ ఇంట్రడక్షన్ కాకుండా తర్వాత బాడీ ఆఫ్ ద ఎస్ఏలో కూడా ఈ టైప్ ఆఫ్ కొంచెం ఆల్మోస్ట్ సేమ్ సిమిలర్ బట్ కొంచెం డివేట్ అవ్వడానికి ట్రై చేశాను సార్ ఇంట్రడక్షన్ లో కూడా నువ్వు చేంజ్ చేసావు కదా యాక్చువల్ ఇంట్రడక్షన్ దాగుని చెప్తావా ఇంట్రడక్షన్ ఎలా మార్చి రాసావు అనేది లైక్ మనకు ఒక కోవిడ్ నైన్టీన్ బేస్డ్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ ఒకటి వచ్చింది దాంట్లో నేను కోవిడ్ నైన్టీన్ వల్ల అది ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది దాంట్లో లాస్ అండ్ హ్యూమన్ లైఫ్ లాస్ ఎలా ఉండేది హౌ వట్ హెప్టెడ్ హ్యూమన్ లైఫ్ అన్నట్టు ఒక డేటా బేస్డ్ గా నేను అది స్టార్ట్ చేశాను సార్ అండ్ కమింగ్ టు ఇంకొకటి విమెన్ ఎంపవర్మెంట్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ ఉండే దాంట్లో నేను ఏం చేశానంటే లైక్ ఇందిరా గాంధీ గారి లైఫ్ గురించి ఇందిరా ప్రియదర్శిని అన్న తన లైఫ్ స్టోరీని హౌ షీ ఇన్స్పైర్డ్ టు బి అ పొలిటీషియన్ ఆర్ ఆర్ సమ్ చే పొలిటీషియన్ అన్నట్టు నేను ట్రై ఆ ఇంట్రడక్షన్ తో నేను అది ఇంట్రడ్యూస్ చేశాను సో ఇక్కడ ఇక్కడ షరణ్ యాక్చువల్ గా యూ హాడ్ అబ్జర్వ్ వన్ థింగ్ అంటే ఎవరి ఎగ్జామ్ రాద్దాం అనుకుంటున్నారు గ్రూప్ వన్ షరణ్ హ్యాస్ ఫాలోడ్ ఏ వెరీ గుడ్ మెథడ్ షరణ్ ఏం చేసిందంటే షరణ్ మూడు ఎస్ఏస్ ని డిఫరెంట్ గా చూపించడం కోసం ఒక ఎస్ఏ ఇంట్రొడక్షన్ ఓన్లీ స్టాటిస్టిక్స్ ఫ్యాక్ట్స్ తో స్టార్ట్ చేసింది ఒక ఎస్ఏ ని ఒక ఎస్ఏ నేమో ఒక స్టోరీ ఇందిరా గాంధీ స్టోరీ తో స్టార్ట్ చేసింది ఇంకో మూడు ఎస్ఏ నేమో ఒక హైపోథెటికల్ సిచ్యువేషన్ తీసుకొని స్టార్ట్ చేసింది అంటే మూడు ఒకే స్టైల్ కాకుండా కొంచెం డిఫరెంట్ స్టైల్ రావడం వలన ఇవాల్యుయేట్ చేసే వాళ్ళకు కూడా మొనోటోనిటీ ఉండదు దానివల్ల మార్క్స్ ఎక్కువ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది గుడ్ షార్ ఇంకో షార్ ఇప్పుడు హిస్టరీకి వచ్చేసరికి ఇండియన్ హిస్టరీ ఓకే ఇండియన్ హిస్టరీ అనేది మోస్ట్లీ యూపీఎస్సీలో ఉన్నదే గ్రూప్ హెల్ప్ అవుతుంది గ్రూప్ వన్కి బట్ ఏపీ హిస్టరీకి నువ్వు ఏ మాత్రం ఫాలో అయ్యావు ఏపీ హిస్టరీ ఎలా కవర్ చేయగలిగావు అంత తక్కువ టైంలో ఏపీ హిస్టరీ ఎలా కవర్ చేసావు ఏపీ హిస్టరీ నాకు మార్కెట్ లో క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ బేస్డ్ బుక్లెట్స్ దొరికాయి సార్ ఆ వన్ ఫిఫ్టీ అరౌండ్ వన్ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి మనకు ఎనీవేస్ మనకు ఐడియా ఉంటుంది కాబట్టి సార్ హిస్టరీకి మనం ఆ క్వశ్చన్స్ చదువుకోవడం వల్ల అక్కడ ఎకనామిక్ పొలిటికల్ ఫ్యాక్టర్స్ అవి చూసుకొని చదువుకోవడం వల్ల మనకు ఈజీగా అర్థం అవుతుంది సార్ అండ్ నేను దాన్ని ఫర్దర్ గా ఇంప్రొవైజ్ చేయడానికి ట్రై చేశాను సార్ ఓకే ఓకే ఫ్రెండ్స్ యాక్చువల్ గా దిస్ ఇస్ ద బెస్ట్ స్ట్రాటజీ ఫర్ మెయిన్స్ ఎగ్జామినేషన్ ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు షారణ్ ఏం చేస్తుందంటే ఏపీ హిస్టరీ అనేది ఫిలిమ్స్ లో ఉండదు ఓన్లీ మెయిన్స్ లో ఉంటుంది మెయిన్స్ లో ఉండేది ఏంటి క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ మాత్రమే సో ఓవరాల్ గా దాని దాని గురించి ఎక్కువ బుక్స్ చదివి టైం స్పెండ్ చేయడం కాకుండా స్టాండర్డ్ గా ఒక వన్ హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ తీసుకొని దానికి ఆన్సర్ రెడీమేడ్ గా ఉంటాయి వాటిని చదివి కావాలంటే అందులో కొంచెం వాల్యూ ఎడిషన్ చేసి ఎగ్జామ్ రాయడం వల్ల తక్కువ టైం కవర్ చేయగలుగుతారు బట్ షరణ్ ప్లీజ్ టెల్ హౌ అంటే యూపీఎస్సీకి ప్రిపేర్ అయిన ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్ కానీ హిస్టరీ కానీ ఏ రకంగా నీకు గ్రూప్ వన్ హెల్ప్ అయిందో ప్లీజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఏపీ హిస్టరీ నాకు మార్కెట్ లో క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ బేస్డ్ బుక్లెట్స్ దొరికాయి సార్ ఆ వన్ ఫిఫ్టీ అరౌండ్ వన్ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి మనకు ఎనీవేస్ మనకు ఐడియా ఉంటుంది కాబట్టి సార్ హిస్టరీకి మనం ఆ క్వశ్చన్స్ చదువుకోవడం వల్ల అక్కడ ఎకనామిక్ పొలిటికల్ ఫ్యాక్టర్స్ అవి చూసుకొని చదువుకోవడం వల్ల మనకు ఈజీగా అర్థం అవుతుంది సార్ అండ్ నేను దాన్ని ఫర్దర్ గా ఇంప్రొవైజ్ చేయడానికి ట్రై చేశాను సార్ మనము యూపీఎస్సీలో ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్
దానికి కొంతమంది చెప్పే రీజన్ ఏంటంటే గ్రూప్ వన్లో మెయిన్స్ ఆన్సర్ షీట్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది లెంత్ ఎక్కువ ఉండడం వలన దాన్ని ఫిల్ చేయడం ట్రై చేస్తూ ఉంటారు దానిలో టైం పడుతుంది అంటూ ఉంటారు అయితే నీకు ఈ టైం ప్రాబ్లం ఏమైనా ఫేస్ చేసావా పదిహేను క్వశ్చన్ అటెండ్ చేయగలిగావా లేదా ఈ టైం క్రంచ్ ఫేస్ చేసావా లేదు సార్ నేను ప్రతి క్వశ్చన్ ప్రతి ఆన్సర్ షీట్ లో నేను అన్ని క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేయగలిగాను సార్ దానికి నేను ఏమనుకున్నాను అంటే మళ్ళీ మన యూపీఎస్సీకి స్పీడ్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి మనము మినిట్స్ తో సహా మనము ఎవాల్యుయేట్ చేసుకుంటూ మనం క్వశ్చన్స్ రాయగలుగుతాం కాబట్టి ఒకటి స్పీడ్ మనకు హెల్ప్ చేస్తుంది రెండోది ఏంటంటే నేను ఆన్సర్ పేపర్ ని ఫిల్ చేయడం కన్నా నా కంటెంట్ ఎలా ఉంది అన్న దాని మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేశాను సార్ రాదర్ దెన్ అండ్ మోర్ ఓవర్ ఎన్ని నంబర్ ఆఫ్ వర్డ్స్ లో నేను ఆన్సర్ డెలివర్ చేయగలుగుతున్నాను అన్న దాని మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేశాను సార్ యాక్చువల్ ఇక్కడ షారన్ మెథడ్ అండ్ యాక్చువల్ ఆన్సర్ కన్సైజ్ గా రాయడం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొంతమంది ఒక ఆన్సర్ సెవెన్ పాయింట్స్ వద్దాం అంటున్నారు అనుకోండి ఒక్కొక్క పాయింట్ ఫైవ్ సిక్స్ లైన్స్ రాసుకుని వెళ్ళేసరికి ఎక్కువ టైం పడుతుంది అదే సెవెన్ పాయింట్స్ ని కన్సైజ్ గా ఈచ్ పాయింట్ ని వన్ ఆర్ టూ లైన్స్ రాసినా కూడా ఆల్మోస్ట్ అన్ని మార్క్స్ వస్తాయి సో పాయింట్ ని బ్రీఫ్ గా రాస్తూ ముందుకెళ్తేనే పదిహేను క్వశ్చన్ కంప్లీట్ చేయగలం అండ్ దట్ ఐ థింక్ షారన్ హెస్ డన్ వెరీ వెల్ షారన్ కి మార్క్స్ ఎక్కువ రాని కారణం కూడా అదే యాక్చువల్ గా కన్సైజ్ గా రాసింది అమ్మాయి ఎన్ని పేజీలు నింపుతుంది ఎంత రాస్తుంది అని ఎప్పుడు ఫోకస్ చేయలేదు వెరీ గుడ్ షారన్ ఇంకోటి షారన్ ఇప్పుడు ఎథిక్స్ వచ్చేసరికి ఎథిక్స్ అనేది కొత్తగా స్టార్ట్ చేశారు గ్రూప్ వన్లో అంతకుముందు లేదు గ్రూప్ వన్లో సో ఈ ఎథిక్స్ నీకు యూపీఎస్ ఎథిక్స్తో కంపేర్ చేస్తే హెల్ప్ అయ్యింది ప్రిపరేషను లేకపోతే నువ్వేమైనా అడిషన్ ఎఫర్ట్ పెట్టావా గ్రూప్ వన్ ఎథిక్స్కి సార్ గ్రూప్ వన్ ఎథిక్స్ మనం యూపీఎస్సీ ఎథిక్స్ తో కంపేర్ చేస్తే ఇది ఈజీ సార్ ఎందుకంటే మనకు యూపీఎస్సీ ఎథిక్స్ లో మనకు కేస్ స్టడీస్ అన్నది ఒక సబ్జెక్ట్ సపరేట్ సెక్షన్ ఉంటుంది అండ్ దీంట్లో అలాంటిది ఉండకపోవడం వల్ల రాదర్ మనకు కాన్సెప్చువల్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మనము కాన్సెప్చువల్ చదువుంటాం రాదర్ ఇంకొకటి యూపీఎస్సీ లో కేస్ స్టడీస్ చదువుండడం వల్ల మన హొరైజన్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఆ టైప్ ఆఫ్ మెటీరియల్ అంతా మనము మన ఈ ఇచ్చిన తక్కువ క్వశ్చన్స్ మోర్ ఓవర్ ఈజీ క్వశ్చన్స్ లో యాడ్ చేయడం వల్ల మనము మళ్ళీ మన కంటెంట్ ని బెటర్ చేసుకోగలుగుతాం ఓకే కానీ ఎథిక్స్ గ్రూప్ వన్ లో స్పెషల్ గా నోట్స్ తయారు చేసుకోవడం కానీ గ్రూప్ వన్ కోసం అలా ఏం చేసావా సపరేట్ నోట్స్ కానీ డిఫరెన్షియల్స్ కానీ చేసేవా లేదా అలాగే కాక డైరెక్ట్ గా యూపీఎస్సీ హెల్ప్ అయిందా నీకు కంప్లీట్ గా యూపీఎస్సీ మాత్రమే హెల్ప్ అయింది సార్ మనము యూపీఎస్సీ లో ఎలా అయితే ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్స్ చేస్తామో అలానే గ్రూప్ వన్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఈజీగా రాదర్ బెటర్ గానే ఉన్నాయి సార్ మన ప్రిపరేషన్ సరిపోతుంది దానికి కానీ సార్ ఇప్పుడు పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అవ్వచ్చు లా అవ్వచ్చు ఇవి యూపీఎస్సీలో ఉండవు గ్రూప్ వన్లో ఈ సంవత్సరం స్టార్ట్ చేస్తారు మరి పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ లా కోసం నేను ఎలా ప్రిపేర్ అయ్యావు సోర్సెస్ ఏం ఫాలో అయ్యావు సోర్సెస్ సార్ నేను కోచింగ్ మెటీరియల్స్ లో గవర్నెన్స్ అన్న ఇష్యూస్ ఉంటాయి సార్ దాంట్లో ఎస్ఎస్జీస్ ఎన్జిఓస్ ఆర్టీఐ యాక్ట్ ఇలాంటివి ఉంటాయి మనము ఆ క్వశ్చన్స్ ఆ మెటీరియల్ తో మనము మన హ్యాండ్ రిటర్న్ నోట్స్ మన మీద సొంతంగా చేసుకుంటే దట్ విల్ బి మోర్ దాన్ ఇన్ అఫ్ ఫర్ సాల్వింగ్ దోస్ క్వశ్చన్ ఓకే అండ్ కమింగ్ టు సైన్స్ టెక్నాలజీ సైన్స్ టెక్నాలజీ అనేది యూపీఎస్సీ లో కంప్లీట్ గా కరెంట్ అఫేర్స్ బేస్ లో ఉంటుంది బట్ గ్రూప్ వన్ లో దానికోసం సిలబస్ ఎక్కువ ఇచ్చారు బాగా గ్రూప్ వన్ సిలబస్ సో మరి దాన్ని ఎలా మేనేజ్ చేసావు సైన్స్ టెక్నాలజీకి నీ అప్రోచ్ ఏంటి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ క్వశ్చన్ పేపర్ లో నేను ఎలా చేశానంటే సార్ ఒకటి మనకు సైబర్ క్రైమ్స్ గురించి ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చారు అది మనకు ఆల్రెడీ మనకు సెక్యూరిటీ ఇష్యూస్ లో కవర్ అవుతుంది మేబీ వేరే వేరే పేపర్ లో కవర్ అయినా కూడా మనము యూపీఎస్సీ లో సెక్యూరిటీ ఇష్యూస్ లో చదువుకుంటాం కాబట్టి ఆ సైబర్ క్రైమ్స్ అనేది దాంట్లోనే కవర్ అయిపోతుంది ఆ ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ అన్న టాపిక్ లో కవర్ అయిపోతుంది తర్వాత మళ్ళీ అర్త్ క్వేక్స్ గురించి మనం మాట్లాడుకున్నప్పుడు అది మనకు డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ లో ఎనీవేస్ కవర్ అవుతుంది అలా మేబీ సబ్జెక్ట్ డివిజన్ వేరే ఉంటుండి వచ్చేమో కానీ మనకు అక్కడ ఉన్న నాలెడ్జ్ ఇక్కడ ఇన్కార్పొరేట్ చేయడానికి సరిపోతుంది ఆ నాలెడ్జ్ అలా నేను ఆ సిలబస్ ని ఫస్ట్ మన యూపీఎస్సీ లో లైన్స్ లో చూసి సార్ అలా సెగ్రిగేట్ చేశాను సార్ బట్ గుడ్ సార్ ఎందుకంటే యూపీఎస్సీ లో ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్ అవ్వచ్చు డిజాస్టర్ అవ్వచ్చు ఇంటర్ సెక్యూరిటీ అవ్వచ్చు అంటే వీటిని కూడా నువ్వు గ్రూప్ వన్ యూజ్ చేయగలిగావు బేసికల్ గా నువ్వు ఈవెన్ నీ ఆప్షనల్ యూపీఎస్ ఆప్షనల్ పొలిటికల్ సైన్స్ నుంచి కూడా ఐడియాలజీస్ థాట్స్ కొన్ని తీసుకొచ్చి గ
నేను నా అప్రోచ్ ఏదైతే మనకు యూపీఎస్సీలో సిమిలర్ టైప్ ఉన్నాయో సార్ దాంట్లో నేను నా స్కోర్ మ్యాక్సిమైజ్ చేసుకోవాలి ఈ టైప్ ఆఫ్ వాటిలో నా స్కోర్ ని ఉన్న నాలెడ్జ్ ని యూజ్ చేస్తూ చేయడానికి ట్రై చేసాను సార్ పాజిటివ్ ఆఫ్ టైమ్ నేను ఇలా చేశాను ఐ రికమెండ్ ఆల్ ది ఆస్పిరెంట్స్ నా నా లాంటి మిస్టేక్ మీరు చేయకుండా స్పెసిఫిక్ గా ఏపీ ఎకానమీకి ఏపీ జాగ్రఫీ కూడా సపరేట్ గా ఏదన్నా మెటీరియల్ తీసుకొని అది కంప్లీట్ చేయడం అనేది ఎగ్జామ్ లో హ్యాండీ గా ఉంటుంది యాక్చువల్ గా ఈ ఫ్రెండ్స్ చెప్పాలి నేను ఏపీ ఎకానమీ ఈ సంవత్సరం మెయిన్స్ లో మాత్రం ఏపీ ఎకానమీ సెక్షన్ లో కూడా ఆల్మోస్ట్ ఇండియన్ ఎకానమీ టైప్ క్వశ్చన్స్ ఇవ్వడం వలన ఏపీ ఎకానమీ స్పెసిఫిక్ గా చదవకపోయినా కూడా ఇండియన్ ఎకానమీ నాలెడ్జ్ తోనే ఆన్సర్ చేయగలిగారు ఈ సంవత్సరం పేపర్ అదే టూ థౌసండ్ ట్వంటీ మెయిన్స్ కానీ సేమ్ థింగ్ వీ కెన్ నాట్ ఎక్స్పెక్ట్ నెక్స్ట్ టైం నెక్స్ట్ పడే నోటిఫికేషన్ లో మాత్రం ఏపీ ఎకానమీ మళ్ళీ మెయిన్స్ అలా వస్తుంది అనుకోలేము మనం చదవాల్సింది సపరేట్ గా ఏపీ ఎకనామిక్ సర్వే కానీ ఏపీ బడ్జెట్ కానీ చదువుకొని వెళ్తేనే యూ కెన్ రైట్ ది ఆన్సర్ బెటర్ ఓకే సార్ అండ్ ఫైనల్ గా ఇంటర్వ్యూ కమిట్ ఇంటర్వ్యూ ఫర్ గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ వన్ ఇంటర్వ్యూలో నేను ఎటువంటి క్వశ్చన్స్ అడిగారు అండ్ హౌ యూ ఫెల్ట్ అబౌట్ దట్ సార్ గ్రూప్ వన్ ఇంటర్వ్యూ వాజ్ ప్లెజెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అక్కడ ఏంటంటే సార్ మన డాక్ మనం ఫిల్ చేసే డాక్ బేస్డ్ మీద క్వశ్చన్స్ అడిగారు సార్ క్వశ్చన్ వాజ్ బేస్డ్ ఆన్ మై గ్రాడ్యుయేషన్ దాని గురించి క్వశ్చన్ తర్వాత విమెన్ ఎంపవర్మెంట్ గురించి క్వశ్చన్స్ అడిగారు తర్వాత సోషల్ మీడియా గురించి ఒక క్వశ్చన్ అడిగారు ఇంకొక క్వశ్చన్ మన ఇండియన్ పాపులేషన్ పాలసీ బేస్డ్ అడిగారు మళ్ళీ దీంట్లో కూడా మళ్ళీ మన యూపీఎస్సీ ప్రిపరేషన్ మనకు హ్యాండీగా వస్తుంది నాకు నేను పాపులేషన్ క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు నా స్ట్రాంగ్ సబ్జెక్ట్ అయిన ఇండియన్ ఎకానమీని లింక్ చేస్తూ చెప్పాను అలా చేయడం వల్ల బోర్డ్ ఇంప్రెస్ అయిందని నేను అనుకుంటున్నాను ఓకే ఓకే కానీ ఇంటర్వ్యూలో నీకు బేసికల్ గా నీ నాలెడ్జ్ టెస్ట్ చేసి అనిపించిందా ఒపీనియన్స్ టెస్ట్ చేసి అనిపించిందా నాలెడ్జ్ కన్నా నా ఒపీనియన్ ని ఎక్కువ టెస్ట్ చేశారు అనిపించింది సార్ ఒక ఒక హైపోథెటికల్ సిచ్యువేషన్ ఇచ్చి వన్ వన్ యువర్ డిస్టిక్ కలెక్టర్ వాట్ అని ఒక హైపోథెటికల్ క్వశ్చన్ ఇచ్చి అది నేను ప్రజెన్స్ ఆఫ్ మైండ్ ఎలా యూజ్ ఉంటుంది నాది అన్నది ఎక్కువ టెస్ట్ చేశారు సార్ రాదర్ ఒక టఫ్ సిచ్యువేషన్ ఇచ్చేసి వెదర్ యూ సకమ్ టు ప్రెషర్ ఆర్ నువ్వు నీ ఎథికల్ స్టాండర్డ్స్ ని అప్హోల్డ్ చేస్తావా అన్న యాంగిల్ ఎక్కువ అడిగారు సార్ ఇంకోటి షేర్ అండి ఇప్పుడు ఓవరాల్ గా గ్రూప్ వన్ తీసుకుంటే ఫిల్మ్స్ మీన్స్ ఇంటర్ తీసుకుంటే ఓవరాల్ ప్రిపరేషన్ లో ఈ సంవత్సరం వచ్చే నోటిఫికేషన్ లో ఎవరైతే ప్రిపేర్ అవుతున్నారో అంటే యూపీఎస్సీ చదువుతూ కూడా గ్రూప్ ప్రిపేర్ అవుతున్నారో ఇటువంటి వాళ్ళకి నువ్వు ఇచ్చే సజెషన్ అంటే ఈ త్రీ టు ఫోర్ థింగ్స్ ని మనం మైండ్ లో పెట్టుకోవాలి మిస్ అవ్వకూడదు ఎక్కువ మార్క్స్ స్కోర్ చేయాలంటే అలాంటి పాయింట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా ఒక టూ త్రీ పాయింట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా జనరలైజ్ చేసి చెప్పాలి అంటే ప్రిలిమ్స్ కోసం ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి ద మోర్ యూ ప్రాక్టీస్ ద బెటర్ విల్ బి యోర్ స్కోర్ మనము స్కోర్ ని ఇంప్రూవైజ్ చేస్తూ ఎస్పెషల్లీ యూపీఎస్సీ నాలెడ్జ్ ని ఎక్కువ వాడుతూ అక్కడ స్కోర్స్ ని మ్యాక్సిమైజ్ చేసుకోవాలి అది రిగార్డింగ్ ప్రిలిమ్స్ రిగార్డింగ్ మెయిన్స్ ఏంటి అంటే అన్ని క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేయడం ఇస్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఎలా అయినా సరే కానీ వీ హ్యావ్ టు ఆన్సర్ ఎక్సలెంట్ ఆన్సర్స్ రాయడం కన్నా అబవ్ యావరేజ్ ఆన్సర్స్ రాయడం అన్ని ఆన్సర్స్ రాయడం ఇస్ బెటర్ అన్నది నా మెయిన్ స్ట్రాటజీ అండ్ మెయిన్స్ కి సంబంధించి మన యూపీఎస్సీ నాలెడ్జ్ ని ఎక్కువ వాడుతూ దాన్ని ఏపీకి రిలేట్ చేస్తూ రాయడం వల్ల మనకేంటి అంటే డిఫరెంట్ పర్స్పెక్టివ్స్ ఉండి వీ కెన్ స్కోర్ బెటర్ అండ్ రిగార్డింగ్ ఇంటర్వ్యూ ఇంటర్వ్యూ వన్స్ యూ గెట్ ద గైడెన్స్ ఫ్రమ్ మెంటర్స్ దట్ విల్ బి వెరీ హెల్ప్ఫుల్ ఇంకోటి ఫిలిమ్స్ అనేది చాలా డైసీగా తయారవుతుంది అంటే ఈవెన్ యూపీఎస్సీలో అయినా గ్రూప్ వన్ ఫిలిమ్స్లో కూడా ప్రతి క్వశ్చన్ మనకు వచ్చిందే ఉండాలి అని చెప్పలే చెప్పలేకపోతున్నాం మోస్ట్ అంటే ఆ టాపిక్ మనకు తెలిసిందే ఉంటుంది కానీ ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ఎగ్జాక్ట్గా మనకు తెలిసిందే ఉండట్లేదు అటువంటి కండిషన్స్లో స్టూడెంట్స్ దే థింక్ ఇన్ టూ వేస్ ఒకటి ఏంటంటే ఖచ్చితంగా తెలిస్తే వీల్ ఆన్సర్ లేదు కన్ఫ్యూజ్ డౌట్ఫుల్గా కూడా వదిలేద్దాం అనుకుంటారు కొంతమంది లేదు మనకి ఆ ఫోర్ ఆప్షన్స్లో కరెక్ట్గా ఆన్సర్ తెలియపోయినా కూడా ఎలిమినేట్ చేద్దాము గెస్ట్ చేద్దాము అని ఆలోచిస్తుంటారు సో ఫిలిమ్స్ పట్ల నీ స్ట్రాటజీ ఏంటి నువ్వు ఎలాగ అంటే ఓన్ వచ్చి నువ్వు ఆన్సర్ చేసావా లేదా రాని కూడా ట్రై టు గెస్ ఇట్ ఎలా చేసావు నువ్వు ఫిలిమ్స్ లో నేను ప్రిలిమ్స్ అప్రోచ్ అయినప్పుడు మై అప్రోచ్ వాజ్ ఆ ప్రిలిమ్స్ లో
ర్యాంక్స్ కొట్టాలంటే స్టూడెంట్స్ ఎవరైనా కూడా వాళ్ళ పేరెంట్స్ సపోర్ట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఆ స్టూడెంట్ హార్డ్ వర్క్ ఎంత ఉంటుందో పేరెంట్స్ కంట్రిబ్యూషన్ అందుకన్నా ఎక్కువ ఉంటుంది పర్టికులర్గా గర్ల్స్ స్టూడెంట్స్ ఫీమేల్ క్యాట్ తీసుకుంటే ఫీమేల్ క్యాండిడేట్స్ పైన మ్యారేజ్ లాంటి ప్రెషర్ పెట్టకుండా వాళ్ళ డ్రీమ్ రియలైజ్ అయ్యే దారిలో పేరెంట్స్ పర్టికులర్గా మదర్ రోల్ ప్లేసే మదర్ ప్లేసే క్రూషియల్ రోల్ అయితే ఈరోజు షారన్ మదర్ మన దగ్గర ఉన్నారు అయితే మేడం షారన్ ప్రిపరేషన్ స్ట్రాటజీని అడిగి తెలుసుకుంటున్నాం మేము మామూలుగా బట్ ఆవిడలో షారన్లో ఏ క్వాలిటీస్ వలన అమ్మాయికి ర్యాంక్ వచ్చింది అనేది షారన్ చెప్పడం కన్నా కూడా యాజ్ అన్ అబ్జర్వర్ మీరు అమ్మాయి చిన్న చూస్తూ ఉన్నారు కాబట్టి ఫస్ట్ నుంచి కూడా షారన్ బిహేవియర్ కానీ ఎలా చదువుతుంది మీకు ఐడియా ఉంటుంది అంటే ఒక బయట నుంచి షారన్లో ఏ క్వాలిటీస్ మీకు నిజంగా ఈ ర్యాంక్ రావడానికి కారణం అనుకుంటున్నారు మీరు అంటే షారోన్ క్వాలిటీస్ ఏంటండి ఫస్ట్ చెప్పాలంటే అమ్మాయి కొంచెం ఎక్కువ హార్డ్ వర్కర్ అండి హార్డ్ వర్కర్ బాగా చదివేది ఎప్పుడు కూడా చదువుతూ 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 ఉండేది అనమాట ఆ పాపకు చిన్నప్పటి నుంచి కలెక్టర్ కావాలన్నది ఒక డ్రీమ్ ఆ డ్రీమ్ అలా కంటిన్యూ అయితూ డిగ్రీ అయిపోయిన తర్వాత అక్కడి నుంచి అలా ముందుకు సాగుతూ ఉందండి దాని తర్వాత గ్రూప్స్ రావడము గ్రూప్స్కు మళ్ళీ ఎగ్జామ్ రాయడము దాంట్లో ర్యాంక్ రావడం ఇదంతా ఇవన్నిటికీ మెయిన్ కారణం నేను ఏమనుకుంటున్నానంటే అండి హార్డ్ వర్క్ అనుకుంటున్నానండి హార్డ్ వర్క్ చాలా హార్డ్ వర్క్ ఎంత హార్డ్ వర్క్ చేసేది అని అంటే అసలు నాకే విసుకొచ్చేది పండుకొమ్మ ఏం చదువుతావు ఊరికే అని నాకు ఎంత బాధ వేసేది ఏంటి పిల్ల గంటలు గంటలు చదువుతూనే ఉంటుంది అని చూస్తే బాధ వేసేది కానీ చదువుతూనే ఉండేదండి నేను చెప్పాలంటే హార్డ్ వర్క్ అనే అంటాను సార్ హార్డ్ వర్క్ ఓకే మేడం అయితే మీరు చెప్తుంది ఏంటంటే హార్డ్ వర్క్ అనే క్వాలిటీ షారానికి హెల్ప్ అయింది ఆ క్వాలిటీ వల్ల ర్యాంక్ వచ్చిందని చెప్తున్నారు ఓకే ఇప్పుడు జనరల్గా అంటే పేరెంట్స్కి పేరెంట్స్కి మీరు ఎటువంటి సలహా ఇద్దాం అనుకుంటున్నారు అంటే ఈ సివిల్స్ కానీ గ్రూప్ వన్ కానీ ప్రిపేర్ అయ్యే స్టూడెంట్స్కి ఎటువంటి సపోర్ట్స్ పేరెంట్ ఎటువంటి సపోర్ట్ స్ట్రక్చర్ అనేది పేరెంట్స్ ఇవ్వాలని మీరు అనుకుంటున్నారు సపోర్ట్ అంటే అండి వాళ్ళను వేరే విషయంలో ప్రెజరైజ్ చేయకుండా వాళ్ళని చదువుకోవడానికి మాత్రమే వాళ్ళను వాళ్ళకు కంప్లీట్ టైం ఇవ్వాలండి మనము మనం వాళ్ళకు కంప్లీట్గా టైం ఇచ్చి వాళ్ళని చదువుకొని ఇస్తే వాళ్ళు సక్సెస్ దిశగా వెళ్తారని నేను అనుకుంటున్నాను సార్ ఏంటంటే మనము వేరేవి ఇప్పుడు సపోజ్ ఆడపిల్లలు అనుకోండి సర్టన్ ఏజ్ వరకే అలో చేస్తాం మన సొసైటీలో దాని తర్వాత మ్యారేజ్ 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 అంటా ఉంటాం కదా అంటే మ్యారేజ్ అది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి మ్యారేజ్ ఇంపార్టెంటే కానీ కొంచెం టైం మనము వాళ్ళకు ఇస్తే ఓకే అని నేను అనుకుంటానండి నా ఉద్దేశంలో ఓకే మేడం ఇంకోటి ఇప్పుడు గ్రాడ్యుయేషన్ అయిపోయిన తర్వాత జనరల్ ఇప్పుడు అమ్మాయి ఐఐటి రూర్కేలో గ్రాడ్యుయేషన్ చేసింది బీటెక్ చేసింది జనరల్గా అలాంటి గ్రాడ్యుయేషన్ చేసిన తర్వాత కార్పొరేట్లో మంచి జాబ్ వస్తుంది ప్రైవేట్ జాబ్స్ వస్తాయి ఈజీగా మంచి శాలరీతో అంటే సేఫ్ కెరీర్ కానీ గ్రూప్ వన్ ప్రిపేర్ అవ్వాలన్నా సివిల్ సైడ్ రావాలన్నా కూడా చాలా వరకు మనం ఏమనుకుంటామంటే వస్తుంది రాదో తెలియదు కష్టపడతాము చదువుతాము ఎంత టైం పడుతుందో తెలియదు సో కెరీర్కి మరి ఎంతవరకు అలా వెయిట్ చేయాలో అనే ఒక డైలమా ఉంటుంది సో షార్న్ ఎప్పుడైతే అమ్మ నేను ఇలాగా ప్రైవేట్ జాబ్స్ ఏమి ఇంట్రెస్ట్ లేదు ఐ వాంట్ టు గో ఇన్ టు గవర్నమెంట్ జాబ్స్ అంటే సివిల్స్ గ్రూప్ వన్ అని వెళ్దాం అనుకుంటున్నా చెప్పినప్పుడు మీరు ఎలా ఫీల్ అయ్యారు అంటే మీకు అది ఆ టైంలో ఓకేనా ప్రైవేట్ జాబ్ మంచిది వచ్చే అవకాశం ఉన్నా వదులుకొని ఇటు పక్క రావడం అనేది మీరు ఎలా ఫీల్ అయ్యారు అంటే ప్రైవేట్ జాబ్ లో వదులుకొని దీనికి రావడం అనేది అండి ఫస్ట్ నుంచి ఆ పాప చిన్నప్పటి నుంచి కూడా నువ్వు ఏమైతావు అంటే నేను కలెక్టర్ అయితాను అనేదాన్ని అనేది అనమాట కలెక్టర్ కలెక్టర్ అనేది ఆ పాపకు చిన్నప్పటి నుంచి అలా మైండ్ లో ఇదైపోయింది సార్ అందుకని ఇంకా నేను ప్రైవేట్ జాబ్ చేయను నేను సివిల్ సైడ్ వెళ్తాను నేను కోచింగ్ తీసుకుంటాను అది ఇది అంటే కూడా వాళ్ళ ఫాదర్ ఓకే అన్నారండి ఓకే అన్నారు దాని పెద్ద ఆబ్జెక్షన్ ఏం చేయలేదు లేదు లేదు నువ్వు జాబ్ చేయాలని అలాంటి ప్రెజర్స్ ఏం చేయలేదు సార్ అన్ని కలిసి వస్తే ఫస్ట్ టైం వస్తుంది లేదా టైం పడుతుంది ఒక త్రీ ఫోర్ టైం పడుతుంది సో ఇనీషియల్ స్టేజెస్లో ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ టైమ్ సివిల్స్ ఎక్కడో దగ్గర ఫిల్మ్స్ అవ్వచ్చు మెయిన్స్ అవ్వచ్చు ఇంటర్వ్యూ అవ్వచ్చు మిస్ అవుతున్నప్పుడు మీరు ఎప్పుడైనా షారన్లో మళ్ళీ ఫైట్ చేయాలి అన్న స్పిరిట్ ఎప్పుడైనా కూడా మిస్ అయ్యిందా అంటే ఆ టైంలో మీరు ఎలా సపోర్ట్ ఇచ్చారు షారన్కి 
అంటే ఇంతవరకు కూడా అమ్మాయి ఎప్పుడు నేను వదిలేస్తాను నాతో కాదు అని ఎప్పుడు అనలేదు సార్ ఫస్ట్లో ఎంత ధైర్యంగా ఉంది అంటే డిసప్పాయింట్ అయ్యేది అనుకుంటా మళ్ళీ మేము చెప్తే మేము బాధపడతామన్న ఉద్దేశమో లేకపోతే ఆమె మోరల్స్ డౌన్ అవుతాయనా అవుతాయన్న ఉద్దేశంతోనో ఏమో కానీ చెప్పేది కాదు బట్ ఆమె పట్టుదల మాత్రం ఎప్పుడు వదిలిపెట్టలేసింది ఎప్పుడు వదలలేదండి ఆమె స్టార్టింగ్లో ఎంత స్ట్రాంగ్గా ఉందో లాస్ట్ వరకు కూడా అంతే స్ట్రాంగ్గా ఉంది ఓకే ఓకే మేడం ఇంకోటి సివిల్స్ ప్రిపేర్ అవుతున్న టైంలో అదే సంవత్సరంలో గ్రూప్ వన్ పడింది అలా గ్రూప్ వన్ సివిల్స్ రెండు ఒకేసారి రాయాల్సి వచ్చింది జస్ట్ ఒక గ్యాప్ వన్ మంత్ గ్యాప్ వచ్చింది అండి దాని దీనికి మెయిన్స్లో ఆ టైంలో మీరు కానీ లేకపోతే షార్నల్ ఫాదర్ కానీ రెండు కాకుండా ఒకటే ఫోకస్ చేయి రెండు ఫోకస్ చేస్తే మిస్ అవుతుందేమో అన్న థాట్ అన్న ఆలోచన మీకు ఏమైనా వచ్చిందా లేకపోతే లేదు రెండు బ్యాలెన్స్ చేస్తుంది అమ్మాయి అని అనుకున్నారా ఆ టైంలో మీరు అంటే లేదు సార్ ఒకటే అని నేను మేము ఎప్పుడు అనుకోలేదు అంటే అది రాస్తా ఉంది కదా ప్రిపేర్ అయ్యి ఉంది కదా ఇది కూడా రాయొచ్చు అని రాస్తానన్నింది అంటే ఓకే రాయమ్మా అని అన్నాము రాసింది సార్ ఇంకా అన్ని అన్ని స్టేజెస్లో ఇదైపోయి ఇంకా ర్యాంక్ రాదు సీట్ ఇది వచ్చింది సార్ పోస్టింగ్ ఓకే మేడం ఇంకోటి ఎలాగైతే షారన్కి మీ కంగ్రాచులేట్ సార్ మీకు కూడా కంగ్రాచులేషన్స్ ఎందుకంటే మీ సపోర్ట్ వల్ల ఈరోజు డిప్యూటీ కలెక్టర్ అవ్వగలిగింది అమ్మాయి and all the best in her career as a deputy collector thank you thank you sir <laughs>